pada zaman Abraham jumlah penduduk bumi belum mencapai 500.000 ribu orang agama mereka pun masih satu di bawah imamat Melkisedek dengan nama Tuhannya El bahasa Ibrani belum ada pada saat itu kan hingga ke zaman Yusuf nampaknya Piraun Mesir pun masih mengenal Tuhan yang sama dengan Yakub. namun pada zaman kelaparan dunia dan Yusuf menjadi tangan kanan Piraun sudah mulai nampak manusia mulai mengikuti ilah-ilah asing dan semua ilah itu mereka panggil dengan sebutan El manusia sudah terindikasi menyimpan dewa-dewa pada zaman Yakub, namun mereka masih mengenal El contohnya pada kejadian 31 ayat 29 sampai 30 perhatikan bahwa Laban menyimpan dewa-dewa asing tapi masih mendengar firman dari El nama El sudah mengalami perluasan makna sehingga setara dengan sebutan Elohe atau Alaha semua ilah mereka sebut sebagai El bangsa Israel membawa bahasa orang Filistin ke Mesir dan mereka sebut bahasa itu sebagai bahasa Ibrani yang kemudian akan dipakai dalam menulis kitab suci lalu Musa seorang suku Lewi yang dididik secara Mesir dipilih Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir Israel dipilih untuk menjadi suatu kerajaan imam dan nama Tuhan yang baru diperkenalkan khusus kepada mereka yaitu Yahuwah Tuhan memberitahukan namanya yang baru dapat anda lihat pada keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 16 Musa khawatir dengan nama El yang sudah lazim ditujukan kepada segala berhala pada masa itu dan meminta kepastian dari Tuhan akan siapakah namanya dan Tuhan menjawab dalam bahasa Ibrani Ayeh Aser Ayeh Itu adalah ucapan Tuhan dan ketika Musa menyampaikan kepada umat Israel Musa menggunakan kalimat dengan Tuhan sebagai pihak ketiga yaitu Hu Jadilah ayah hu ayah, diakronimkan menjadi Yahuwa. Sejak saat itu, Yahuwa adalah nama Tuhan yang dikhususkan bagi Israel dan merupakan Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham dalam nama El. Nabi Yesaya menyatakan dalam firman Tuhan, yaitu pada Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi Dalam teks RNKJV You are my witnesses, says Yehovah And my servant whom I have chosen That you may know and believe me and understand that I am he before me there was no L form neither shall there be after me frase sebelum aku atau before me atau dalam beberapa terjemahan di hadapanku dalam teks Ibraninya adalah lapanai lapanai artinya pada wajahku coba anda bandingkan dengan Genesis 32 ayat 30 And Jacob called the name of the place Peniel For I have seen Elohim face to face And my life is preserved 
Peniel artinya wajah L Bukan sebelum L Bukan juga di hadapan L Jadi yang paling tepat terjemahannya adalah pada wajah Q Adapun yang disebut saksi-saksi dalam hukum orang Yahudi Adalah orang yang melihat langsung suatu perkara dengan mata jasmaninya Jadi lebih tepatnya saya terjemahkan Yesaya 43 ayat 10 Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahuwah Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku Dan mengerti bahwa aku tetap dia Pada wajahku, El, tidak ada diubah bentuk Dan yang ada setelah aku, merujuk pada Yesus, tidak akan di, diubah bentuk juga Wajah El disebut Peniel Dan kemudian Yesus membenarkan kesaksian itu Pada Yohanes 5 ayat 39 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi saudara-saudara, El atau Yahuwah atau Yesus adalah anak Allah. Kita akan bahas hal ini pada episode selanjutnya.